ጤና ይስጥልን በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ዝግጅታችን በመከታተል የምትገኙ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን የዛሬ የዝግጅታችን በሁለት ጉዳዮች ምናድርጋቸው ዳሳሳዎች ሆናሉ ዳሳሳዎቹ የሳውዲ መንግስት በሀገሪቱ የሚገኙ ስደተኞች አስመልክቶ የውጡ ወጣዋጅን ያወጀው የጊዜ ገደቡን የተመለከተና ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ምን አይነት ህይወት ያሳለፉ ናቸው በምን ሂደት ላይ ናቸው የሚለውን እንዳሳለን ሁለተኛ ዝግጅታችን ደግሞ በግብር አክፋፈል ሂደት ማህበረሰቡ በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ምንድነው ይያል ያለ መንግስትስ ምንድነው ያደረገ ያለ የሚለውን ነገር እንዳሳሳለን ዝግጅቱ የምናቀርብላችሁ እኔ በረከት ጋሽው እንዲሁም አስመላሽ ተስፋዬ በመሆኑ እናቀርብላችሁ እንግዲህ ዝግጅታችን ጀምረን እስከ ንቀረስ ድረስ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን እሺ ወደ ራስችን ወደ ምንዳስሰው ነገር ስንገባ በመጀመሪያ በሳውዲ መንግስት የሳውዲ መንግስት በጣለው የውድሉኝ የጊዜ ገደብ የተመለከተ ሱነን በናይስ ምን ይመስላል ጥሩ እሺ ወደዛው ስንገባ መጀመሪያ ይሄንን የሳውዲ መንግስት በአግሪቱ የሚገኙ ዘይቆች ወይም ደግሞ ስደተኞች የሌላ ሀገር ሰዎች ከአግሪቱ እንዲወጡ ያዘዘው እንደ ምክንያትነት በመጀመሪያ ያመጣው ምንድነው ዓለም በዚህ ሰዓት በጣም በሽብርተኝነት የተናወጠች ባለበት ሰዓት ነው እንግዲህ የሳውዲ መንግስት ይሄን አዋጅ ወይም ደግሞ በአግሪቱ የሚገኙ ስደተኞች እንዲወጡ ያዘዘው እንደ ምክንያትነት የገለጸው ሱነን ነገር ነበር ምንድነው ያለው የሳውዲ መንግስት በአግሪቱ ወይም ደግሞ በሳውዲ የሚገኙ ስደተኞች ሊቀመጡ የሚችሉ ሀጋዊና ሀጋዊ ሰው ብቻ ነው በሳውዲ ሊቀመጥ የሚችል እንጂ አልበረዛ ማንኛው ስደተኛ በአግሪቱ አይቀመጥም ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሳውዲ የሚገኙ ሀጋዊ የመኖሪያ ፍቃድና ሀጋዊ ቤት የሌላቸው ሰዎች ካገሪቱ እንዲወጡ ያዘዘው ይሄንን ነገር ሲያዘዝ መጀመሪያ ምንድነው ያለው በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ሰዎች ወይ የሌላ ሀገር ዜጎች መንግስታቸው ከመንግስት ከሳውዲ መንግስት ተባብሮ የማስወጣት ስራ እንዲሰራ አሳስቧል ዜጎቹ የመሰብሰብ ኃላፊነት እና ግዴታ እንዳለው አውቆ በሳውዲ የሚገኙ ዜጎቻቸው እንዲያወጡ ብሎ የጊዜ ማገም ሰጥቷል በመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ነገር ሲያስተላልፍ የሳውዲ መንግስት ምንድነው ያደረገው ለ90 ቀናት የሚዘልቅ ወይም ደግሞ ለ3 ወር የሚዘልቅ የጊዜ ገደብ ነው የሰጠው እንግዲህ ማንኛው ማንኛው የዚህ ሀገር የዚህ ሀገር ሳይል በሳውዲ የሚገኝ ስደተኛ በእነዚህ 90 ቀናት ውስጥ እንዲወጣ ብሎ ነው ያዘዘው ስለዚህ እንደገና ይሄንን ተከትሎም ሌላ ደግሞ አንድ ወር ያን ነገር ስለአልተሳካ የሳውዲ መንግስት እንዳቀደው ወይም ደግሞ እንዳወጀው ሳይሆን ያን ነገር ስለ አላብራት አታው ምንድነው አንድ ወር እንደገና እንዲጨመር አድርጓል ያኔ አንድ ወር እየተጨመረው እንደገና አልቆ ወደ ሶስተኛ አውቆ እንደሞ ተሻግሯል እስካሁን ላይ የተመለሱ ዜጎች ምን ያላቸው የተመለሱ የኢትዮጵያ መንግስትና የሳውዲ መንግስት ተሳስረው በመስራት ላይ ምንድነው አሁን ባጠቀላይ በዚህ መሐከል ያለው ነገር እንዴት ነው ሂደቱ ምክንያቱ የሁለቱን መንግስታት ግንኙነት የነዚህ ዜጎች በመውጣት በኩል ያለው እየተደረገ ያለው ስራ ምንድነው የሚመስለው ዜጎቻችንስ እስካሁን የመመለስ ፍላጎታቸው ምን ይመስል ነበር እስካሁን የተመለሱስ እስከ ምን ያህሉ ናቸው እና ሌላ የተቀሩትስ በምን ሁኔታ ውስጥ ናቸው እስከ ምን ያህሉ ዜጎችስ በአግሪቱ ይገኛሉ ስለዚህ በመጨረሻ ደግሞ የሳውዲ መንግስት ሊወስደው የሚችል እርምጃ ምን ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ እንደ ፖለቲካም ሲታይ እነዚህ ዜጎች ብዙ ያልተመለሱ ሰዎች አሉና ያለመ መመለሳቸውም ራሱ በምን ምንድነው በፖለቲካ ስንታዘው ምንድነው መልእክቱ ሊሆን የሚችለው እስኪ በዚህ እንጀምር ጥሩ አንድ ነገር እዚህ ላይ ስታዩ ብዙ ችግር አለው ማለት ማስተዋል የሚገባው ነገር ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዜጋ አሁን ጊዜ ምን ላይ ደረጃ አለ ስለ ስደት ከመውራታችን በፊት ኢትዮጵያ ሀገራችን ምን ትመስላለች ለምንድን ነው ከሀገሪቱ ሰው የሚሰደድ ቆድሮ ከጥንት ጀምሮ እኮ ስደት ነበር በጣም አስከፊ የሆነ ስደት ግን በዚህ ስርዓት ውስጥ ታይቷል ማለት ነው። ይህ እንዳለው ነው ከሀገር ተሰድዶ የሚወጣ ዜጋ በምን ምክንያት ነው? ለምሳሌ ኑሮ ለማሳደግ ኑሮ ለመግፋት ብቻ አይደለም ስርዓቱን ጠርቶ ከሚወዳት ሀገር ከሚወዳት እናት የሚለያይ ብዙ ዜጋ ኢትዮጵያው ዜጋ አለ ማለት ነው። ከዚህ ተነስተነው በሳውድ አረቢያ የሚገኝ ዜጋችን ደግሞ ወደ ሀገራችን ቶሏን መመለስን መመለስ አንፈልግም የሚለው። 
ዜጎች ማለት ናቸው ማለት ነው። አሁን እስካሁን የተመለሰ ዜጋ እኮ ከሱሳሺ አይበጥም። ሳውዲ አረቢያ ያለ ዜጋ ግን ከ400 ሺህ በላይ ነው። ጥናቱ ስታቲክሱ ያመለከተው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ መhall ላይ ስታዩ ራሱ ስርዓቱን ትኩረት የሚያርገው ስለ ፖለቲካ ብቻ ነው እንጂ ስለ ዜጋ አይደለም ለምሳሌ 400000 የሚያክል ዜጋ እዛ ይያለ 100000 በ30 ቀን መምጣት ይችላል ትራንስፖርቱ እንዴት ነው በራራው በቀን ስንት ይበራል ወይስ አውዳ አርቢያ እዛ ላይ ኮኤምባሲ ብዙ ነገር ሚና መጫወት ነበርበት አልተጫወተም እንኳን ሌላ በ ተሰጠው ቀን ውስጥ 100000 መምጣት ይችላል ወይ ብለህ ራሱ መገመት ይችላል ካልኩሌት አድርገ እንዳልኩት ማለት ነው። በቀን በረራው ስንት ነው? አንድ ፕሌን ስንት ሰው ትይዛለች? ያን ብቻ ሳይሆን እዛ ቲኬት የሚቆርጥ ራሱ በቀን ስንት ቲኬት መቁረጥ ይችላል? ቆመሱ ስንት ሰው በቀን ያስተናግዳል ብለህ ራሱ ማለት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከ60000 እንኳን ከ100000 ወተሽ መድረስ ራሱ ከ60 በላይ እንኳን የለም 60 መድረሳቸው እንኳን ግምት ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዜጋችን በሳውዲ አረቢያ እየተተረማመሰ እየተገደለ እየተጨፈጨፈ እየታሰረ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በሀገሪቷ ውስጥ ደግሞ እየተጨፈጨፈ እየተገደለ እየታሰረ ባሽኳይ ጊዜ አዋጅ ተገድቦ ያለበት ስርዓት ነው ማለት ነው። እኛ ወደ አገራችን የማንመለስ ዜጎች ነን እኛ ኢትዮጵያኖች ነን በርግጥ ግን አገራችን አሁን አንመለስ ያሉ ዜጎች አሉ ለምን ሲባሉ ሀገሪቷን ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተገድባለች አሁን በአጥር ውስጥ ነው ያለች አጥር ውስጥ ነው ያለች እኛ እንዴት አገኘው እዛ ምን ሄደው ሄደንስ ምን እንደሆነ ሰራ ንጻነታችን ተነፍገናል አገራችን እኮ ሰባው መብት ዲሞክራሲያው መብት የሚባል ነገር የለም ሰርተን መብላት አንችልም የሚሉ ዜጎች እኳ ነው ሰውዳር ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጭፍን አርጎ ዜጎቹን ይዞ ከሳውዲ አረቢያ ዜጋ አመጥ አለው ብሎ መናገር ራሱ አስቀኝ ነው ማለት አሁን አዲስ አበባ የደረሱ ዜጎች መተረማመስ ብቻ ነው በጣፋንታቸው ለክ እንደወረዱ ስራ የተከፈተ ስራ ይለ ማህበር አለኝ አክሲን አለኝ ጥቃቅንና አንስተኛ ምናም ምናም የሚለው ነገር አለ ዲስኩር ነው ይሄ ይሄ ዲስኩር ነው ምን አይነት ስራ ፈጣሪ ዜጋ ስላለ ነው ለምሳሌ አንድ ስራ መፍጠር የሚገባው በየትኛው አከባቢ መቼ ለማን ማህበረሰብ በማን ነጋዴ ያ ስራ የሚፈጥረው ማን ነው ብለ ብድን ባርጎ ጥናት ተደርጎ ነው የሚሰራው ዝም ብለ ከሳውዲ አረቢያ ስለመጣ ወደ ጥቃቅንና አንስተኛ ሜታል ወርክ ውድ ወርክ ሌላ ሌላ ይያልክ ኮንስትራክሽን ናም ይያልክ ሰው መሰማራት ይቁ ሌላ ሰው እንደ ሰው ኢትዮጵያው ዜጋ ደሞ እሱ በሚፈልገው ቦታ እሱ በሚችለው ቦታ የሱ ፊልድ የሚፈልገው ቦታ ፊልዱን የሚያዝዘው ቦታ ብቻ መስራት ይችላል ስደስ ለነበረ ስደስ ከስደት አገሪቱን ስለገባ ገፍተ ስራ ነው ይሄ ወደዚህ ግባ ብለ ሞሮ ወራሱ እንደ ሰባው ወስ ራሱ ከልከል ስራ መፍጠር ራሱ አይባ እንደ መንግስት ሐላፍነቱ አልተው የስደት በርከፋች ራሱ ነው ለምሳሌ በሞያሊ አክባብ ይጣረ በሶማሊ አክባብ ያለ በዚ በደቡብ ሱዳን የሚያወጣ በ ጋምቤላ አከባቢ ያለጥ ይሄን አከባቢዎች በሙሉ የስደት በር ናቸው አዎ አስቢ አሁን ስትገልጾ ቆይታል ምናልባት የስደት ነንሲዎች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ እሱ ምን ነው በአጓራዎች ሀገራት ብናይ እንኳን ራሱ በሱዳን 
ስደት አለ የዶሙ ሱዳን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ናቸው የሶማሊያም ተመሳሳይ ማለት ነው ይሄ ግን መንስ ያለው ምክንያቱ በአገሪቱ ሰላም ከለለ ጦርነት የታወጀ ከሆነ የሀገሪቱ ፖለቲካ የተበላሸ ከሆነ ወይ ደሞ የኢኮኖሚ ችግር ድህነት ካለ ስደት አይቀርም የጥንት አካላት ፖሊሶች ያስፈራራቸው ወታደሮች በየቀኑ ሰው ይያሰሩ ይያሉ ግን ደሞ አንመለሰም በስሩ ውስጥ ሆነው ራሱ አንመለሰም በስቀይ ውስጥ ሆነ ለምን አንመለሰም ትላለ ከዚህ ባስ ስቀይ ስላለ ከዚህ ባስ ስቀይ እንደሚጠብቀባቸው ስለሚያውቁ አንመለሰም ይያሉናቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በመጨረሻ ግን የሳውዲ መንግስት ሊወስደው የሚችል እርምጃ በጣም አስጊ ነው ምክንያቱ ተቋም ካለ ሊዘርፍ ይችላል ገንዘብ ሊዘርፍ ይችላል በመጨረሻው ደግሞ አስሮ የማሰቃየት እርምጃ ሊወስድ ይችላል እስከ መግደልም እርምጃ ሊወስድ ይችላል በጣም አስጊ ነው ያለ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይሄንን ነገር እንደሚጠበቃቸው ይያወቁ ዝም ብለዋል ይሄንን ነገር እስኪ እንደተጨማሪ አንተ እዚህ ካለ ጨምረው ካለ አዎ እንደገለጽ ቆሎ መሰረታው ጉዳይ ምንድነው እዚ ላይ አሁን ልክ እንደ ዳማ ጨዋታ እየተጫወተ እንዳይሆን ስራ እንዴ ለምሳሌ ምንድነው ዜጎች ሳውዲ አረቢያ ያሉ ዜጎች ተገድዶ መውጣታቸው አልፈለጉም አልተረጉም አይደለም እየሰሩ ሰርተ እየመረ አሁን ልክ አዋጁ ሲወጣ ጣልቃ ገብነቱ የሐደግ ስርዓት ነው ባይኔ ልክ አዋጁ ሲወጣ በማግስቱ ደርሶ ምን አደረገ ዜጎች ማለት ጀመረ መምሰልና መሆን ይይነታል ሰባዊ መብት ጠባቂ መምሰልና ሰባዊ መብት ጠባቂ መሆን ይይነታል ሰማይና ባይታዩ አሁን እዚህ ቶኒስ ነው ማለት ነው ቶኒስ ነው በቃ ፖለቲካል ቶኒስ ነው ፖለቲካል መንከባደ ነው ራሱ በስርዓት ውስጥ ራሱ ለምሳሌ የማይታወቁ ጉዳች እዛ ይኖራሉ በየ ግምታ ነው ያው ሰው ዝምብላ ይሰደደ እንዳልነው ታገሪቷ በተለያየ ምክንያት ይሰደደ አሁን ስርዓቱ ውስጥ የሆነ የከፋ ችግር ያለው ጉዳይ ስላለ ያኔ ነገር ደሞ ከሳውድ አረቢያ ያለ መንግስት እና ቆመስ ግንኝነት አድርጎ ዜጋው ለማግኘት ስለፈለገ እንዳይሆን አሁን ይሄ ምንድነው አፈሙዙ ላይ ወርውረ መግደል ማትችለው ፖለቲካሊ መግደል ትችላለህ ስታዩ ራሱ ከባድ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዜጋ ስራ ፍጥሮ ማስተዳደር ያልቻለ ተሰድዶ ስራ የሚሰራ ዜጋ እንዴት አድርጎ ነው ስራ መጥተል የሚችለው ይሄ የማይመስል ጉዳይ ለምሳሌ ብዙ ነገር ማየት ይችላል ብዙ ማስተዋል ይችላል በከፍተኛ ትምህርት ተምሮ አሁን ማስተር ዲግሪ ባችለር ዲግሪ ተሮና ማስተር ዲግሪ ወስዶ ስራ ፈጣሪ ነው ተብሎ ራስን ስራ ፈጣሪ የሚባል ዚጋ ነው ያለ አገሪቷ ስራ ሰርቶ የመሰለውን ስራ ሰርቶ ወደ አገሩ በፈለገው ጊዜ በፈለገው ሰዓት ለመንስ የሚችል ዚጋ ሳውዲ አረቢያ ስላልፈለገች አስገድደሃለች እየተባለ አልመለስም ሲል አንድ ነገር ስለያየ አልመለስ ማለት አልወጣም እንኳን የራስ ፋብሪካ የራስ ኢንካም የኢትዮጵያኖች አንድ ጥቃቅን ማስተ አንስተኛ ምናም እንኳን ይለም ይዛ የሰው ጥገኛ ሆኖ እንኳን ይሰራ የአረብ ጥገኛ ሆኖ እንኳን ይሰራ ሴቶች የሚሰራሉ ይሰራሉ ወንዶች እረኞች ይሆናሉ የተለያየ ጉዳይ ርካሽ ስራ ሆኖ ይሰራ ይዛ ግን ታገሬ እዚ ላይ ርካሽ ስራ መስራት ይሻለኛል ያለ ዜጋ በስርዓቱ ከባድ ጉዳይ ስላለው በቀ ስለዚህ እዚ ላይ ለወደፊት ብራሱ ማስተዋል የሚገባው ጉዳይ ነው እና ይዋለም በ25 ቀን ውስጥ መመለስ ከቻለ እና ይዋለም
አው ተገልጿ አላስሚ ምናልባት በመጨረሻ የሰው ልጅ መንግስት ሊመስለው የሚችል እርምጃ በጣም አስጊ ነው ከባድም ነው ሌላ ግን ምናልባት እነዚህ የተመለሱ ሰዎች ራሱ አገር የገብተው ምን እየሰሩ ናቸው የመንግስት አቀባበል ሂደት ምን ይመስላል የሚለው ምናልባት የመመለስ ሂደት ዜጎቹ በራሳቸው ገንዘብ ነው የሚመለሱ ማዘጋጀት የኤርባስ ማዘጋጀት ካለው ነው ሌላ ምንም አይደለም ትኬቱን የሚቆጥጡት በገንዘባቸው ነው በሸቀሩት በነፉት በገንዘባቸው ነው እነዚህ ሰዎች ተመለሱ ምናልባት ቢሶቻቸው ነው የሚቀበሏቸው ወዲያውን ገብተው ወደ ያግራቸው እንግዲህ ለጀን መጥቷል እንግዲህ አባትን ተመለሷል እንግዲህ ባልሽን ተመለሷል ምናልባት ብሎ ያው መጥተው ተቀበሉ ከኤርፖርቱ ወደ የሀገራቸው ወደ የመንደራቸው ይሄድ ነው የተመለሱ ስካውኖቹ ማለት ነው ሌላ ግን በመንግስት እየተሰራ መምዛም የሚታይ ነገር ግን የተደረገላቸው ድጋፍ ግን የለም ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የተጨቆኑ ሰዎች ናቸው በበባዓል መንግስት እንደነበረው በሌላ ወገን ምራሱ በጣም የተወደዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ግን ምናልባት አበርታችን ነገር ይደረግላቸው ይገባ ነበር ግን አላገኙ ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ በንጀርሰው ሺ ወደ ወለት ያ ደረጃ ያዝ ነው የመንደስ ሰው ጉዳይ ንግባና በዚህ በሐምሌ ወር የጀመረውን የግብር አስባስብ አለ በአጥቃላይስቲ የግብር አስባስብ ሂደቱ ምን እንደሚመስል እሱንን እኔ ከባልፈው አመት ለየት የሚያደርገው ምንድነው ህዝቡ ውስጥ ምንድነው እያለ ያለ መገናኛ ጉዛነስ ስለዚህ ያላቸው አስተያየት ምንድነው በአጠቃላይ የነን ነገር እስኪ እኔ ምክንያቱ ይሄ ሁሉ ግዜ ማስተዋወስ ያለብን ልብ ማለት ያለብን አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው ግብር መሰብሰብ ያን ዜጋ ግዴታው ነው አሀገራዊ ግዴታው ነው ስለዚህ አንድ መንግስት ደግሞ ያው የግብር የመሰብሰብ ሐላፊነት አለው ግዴታም አለው ማለት ነው ምክንያቱ የሚሰብሰው ገቢ ለምን ነው ለህዝቡ የሚውልስ ከሆነ ድረስ ይሄን ዜጋ እንደ ዜጋ እንደ ሀገር ግብር የመክፈል ሐላፊነት አለው ያም እንደ አስተዳደሪ እንደ ስርዓት እንደ ፖለቲካዊ አመራር ራሱ የመሰብሰብ ሐላፊነትም አለው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እነዚህ የገለጽናቸው ራስዎች ምንድነው የሚመስለው የግብር አሰባሰብ ሂደቱ እስኪ በዚህ እንጀምር በጣም ጥሩ አንድ ነገር ወደ ግብር መሰብሰቡ ከመንግስታችን በፊት ምን ለማለት ፈልጋለሁ አገሪቷን ኢኮኖሚ ላይ ምን ተመስላለች አሁን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ከ25 በፊት ምን ተመስል ነበርች ከ25 በኋላ ምን ምን ላይ ደርሳለች በውድድርና በፉክኩር ላይ ነው ያለች ወይስ እንደ ሀገር ይወረጥሽ ነው ወይስ የዩኤስ ሙላ ነው የሚል ነገር ይቻላል በዚ ላይ ያኔ እንደዚህ ሆኖ አሁን የፈለኩት ነገር አገሪቷን በGDPN አትመረ GDPN የኢኮኖሚ መለኪያ ትልቅ ኢኮኖሚካሊ መሰረት ነው ማለት ነው ሀገራችን ግን እንደዛ ያለች ስርዓቱ በዚ ላይ ውስጥ ገብቶ የሚያየው ነገር የለም ማለት ባጀት ያወጣል እና ይወለ አመት አመት የባጀቱ ኦዲት የማድረግ ችሎታው ግን በጣም የወረደ ነው ኦዲት የማድረግ ችሎታ ለምሳሌ APN የሚባል ፕሮግራም ነው ይህ ሳይንስ ፒክ የተጠበቀ ሁኔታው መሰረታዊ አካይድ የለው የፌደራል መንግስቱ የታክስ እና የግብር መሰብሰብ ያለው ስልጣን ለዜጋ በስነ ስርዓት ማሳወቅ አለበት ማስተማር አለበት ግንዛቤ ማስጨበጫ የሚባል ነገር መሰራት አለበት በፊት ማለት እስካሁን ግን አልተሰራ 25 አመት ሙሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ውስጥ 
የታክስና የግብር መሰብሰብ ግን እዛብየ የጨበጠ ዜጋ ይለ የገቢ ባለስልጣን ራሱ ጉምሩክ አስመጭና ላክ የሚባል በጉምሩክ ቁጥጥር ውስጥ ያለ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም በጣም የደፈረሰ ጉዳይ አሁን ግብር መሰብሰብ ብለ ሐዋይ መሰብሰብ ራሱ አስከፊ እዚ ላይ ሀገራችን ምን ትመስላለች አልጋለች ወይስ ወድቃለች በገመት ራሱ ይችላል ስርዓቱ ግብር መክፈል ከፍ ያረገው ለምን እንደሆነ ያልተለመደ ሁኔታ ነው አሁን በዚያ አመት ያልተለመደ የግብር መሰብሰብ ተጀምሮ ለምሳሌ አንድ ባርበሪ በቀን ገቢ ግምት 5000 ሺህ 10000 ሺህ ተብሏል አንድ በጣም ጎበዝ የባርበሪ ችሎታ ያለው ባለሙያ በቀን ስንት ሰው ያስተካክላል በቀን 24 ሰዓት ሙሰድ ምንም ችግር የለም 12 ሰዓት ተን 24 ሰዓት ሙሰድና በ24 ሰዓት ውስጥ ስንት ሰው ያስተካክላል ብለህ በገመት ይችላል አንድ ሰው ስንት ይከፍላል ለማትራያ ለወጪ ኳልኩሌት አድርጎ እዚ ላይ ትርፉ ስንት ነው በቀን ገቢ ግምት የሚባል ነገር ምንድነው ዝም ብለ ጉሮስ ሳይሆን ቶታሊ ነው በቃ ጉሮስ ላንድ ነጋሪ ጉሮስ መውሰድ አለ እና እዚ በጣም አስከፊ የሆነ ጥናት ያልተደረገበት ግብር መሰብሰብ አለ ያን ሁሉ ተተን ደሞ ግብር መሰብሰብ ብቻ የሚል ወስደን አንድ ሰው ግዴታ ነው ግብር ተከፍላለ አምስት ሞተ ምር ተከፍላለ ተብሎ ተከፍላለ ይከብ የሚከፍለው ይታወቃል ለማን እንደሚሰጠው ግን አይታወቅም በጣም የሚገርም ነገር እሱ ማን ነው ግብር ተቀባይ ብለ ስትናገራሱ የት እንደገባ ይታወቃል ኦዲት የሚያርገው ሰው የለም በየክልሉ በየዞኑ በየወረዳው በየቀበሌው ኦዲት የሚያርገው ኦዲተር ሞነር አለበት የለም ግን በሀገሪቷ ውስጥ ከፍተኛ ኦዲተር የለም ከፍተኛ ኦዲተር ገለልተኛ ኦዲተር የሚባል የለም የግብር ሰብሳብ ግብር ሰብሳብ ኮሚቴ የሚባል የለም እዚ ላይ ትንሽ ማብራራት ባንጭሩ ማብራራት ስለፈለኩ ነው እሺ ነው በዚህ የምጨምረው ነገር ካለ ይመንድ ነው የግብር አስተሳሰብ ሂደቱ ግብር የማንም ዜጋ ግዴታ ነው ወቀ ሲባል ነው ቆየው ሁሉ መንግስቱም ይመሰብሰብ ሐላፊ ነው ጥሩ ሆነ ግን ለምን ካቅም በላይ ለምን ሆነ ይሄ ዘርፋ ነው አንተቆ የቀን ገቢና አመታዊ ገቢን ሁለቱንም ተደምረው መታየት አልባቸው በጣም ብዙ ቅሬታዎችም ቀርበዋል እነዚህ ቅሬታዎችም ሊስተናገዱ አልቻሉ ሎጥ የላቸው ክፈሉ ክፈሉ ነው ወቀ እነሱ ግን ምክንያቱ ያስሮዱ ነው ገበያችን ይሄንን ይሄንን ያክል ነው የለንም አልተመጣጠነም ይያሉ በቂ ማስረጃ አቀርበው ሲያወቁ አልተሰሙ በቃ ይሄ ግዴታቹ ነው ታውቃላችሁ ክፈሉ ይሄንን ነው ያለ ምናልባት ግን ማየት ያለብን አንድ ነገር በዚህ ጉዳይ ዋና ተጎጂ ተጠቅም የሆኑ የሚችሉ ግን እንማናቸው እስቲ ማየት ጥሩ ይመስለኛል እስቲ እዚ ላይ በጣም ጥሩ እዚ ላይ ማየት የሚገባው ማንኛው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ተወጂ ነው ተወጂ ነው በአብዛኛው ጊዜ ግን ትኩረት የሚገባው ነገር ግን አለ ደረጃ ሐመረ ሐያ ያሉ ዜጎች እንዳይ እነሱ ባሉበት እንዲሞቱ ራሱ ለግሩን ትቶ ወደ ስደት የሚዳረግ ጉዳይ የሚደርስ በሰዓት እዚ ላይ ይጎዳሉ እዚም ራሱ ይጎዳሉ እንዛ ደረጃ ሐመራ ያለ በጣም አስከፊ ሁኔታ አስጊ ሁኔታ የሚሆነ ግን ጥቃቅና አንስተኛ ተቋማት ያሉ አው ስርዓቱ ራሱ ዳራቸው አው ራሱ አቀናይቶ ራሱ የሚጎዳቸው ወጣቶች አሉ እንዲህ በጣም በጣም ተጎጂ ናቸው ለምሳሌ ኢንካም የሚባል ነገር ላይ ይላቸው አቅም ያላቸው ኤክስፖርት የሚያርጉት ነገር ይላል 
ከሰሩ ገበ ያራሱ በአግባቡ አይሄድም ግብይት የሚኖርበት ሰዓት በጣም ዝብተኛ ነው ስለዚህ በጣም ተጎጂ የሚሆኑ ተቃቀልና ስለዚህ አላችሁ ስለዚህ ስርዓቱን የወለደው ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ያልሆነ ጉዳይታ ተገዶ የሚገቡበት የግብራ ከፋፍል ሁኔታ አለ ማለት ነው። አዎ በነገራችን ላይ ማንኛው ኢትዮጵያዊ እንዳልከው ተጎጂ ነው በተሰከለ። ወና ተጎጂ ለሚችሉ እነዚህ በጠቃቅና አነስተኛ ተቋማት ያሉ ሰዎች ራሱ ስርዓቱ ተደራጅ ብሎ ያደረጃቸው ሰዎች ግን በጣም ተጎጂ ናቸው የተናገሩም ናቸው። አዎ ምክንያቱም ምንድነው እኔ የሚያሳስበኝ ነገር ስርዓቱ እስኪ ከደነት እንድትወጡ ብሎ ራሱ ከመንግስት ብድር ወስዳችሁ ተቀየሩ። እንግዲህ ዛሬ ግን መንግስቱ ስርዓቱ የግብዩ ዋና ምንጭ አድርጎ እነዚህ ሰዎች ከቆጠራቸው የመንግስት ተቋማት አድርጎ ከቆጠራቸው እናላት ተጎጂ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው መንግስት ሁሉ ግዜ ዘራፊ ነው ምክንያቱም ህዝቡ እንደዛ ያረው በግብር ግብር ተመልሶ እንደገና ወደ ህብረተሰብ የሚመጣ ለተለያየ ማህበረሰብ በቅርቡ እጥረት ላጋጥማቸው ለመንገድ ነውለው ለመብራት እንደበለው ለውሃ እንደበለው ለሌላ ለሌላ የሚውል ነገር ተደርጎ ነው እንተ ህዝቡ በዛ እንተን አድርጎ ነው ለሀገሪቱ ሀገሪ ነው ሀገሪቱ አንደዚህ አይነት ገቢ ካላት ደሞ ያው ማደጓ ኢኮኖሚያው ከፍ ሊሊ ይችላል ይሚል አስተሳሰብ ስላለ መንግስቱ በዚህ መልኩ እንተን ስላደረጋቸው ነው ቀና አስተሳሰብ ያለው መስዋቸው ነው እንግዲህ እዚጋ በዚህ ነው የሚከፍለው በተሰከለ ሆኖ ግን የሆነው ያለ ነገር ግን ሌላ ነው ዘረፋ ነው እየተካሄደ ያለው እነዚህ ጥቋማ ሳይፎ እንዳይፈርሱ በጣም አስጊ ነው ያለው ምክንያቱም ወደ መንግስትነት ወደ የሱ የገቢ ዋና እንደ ባንክ አድርጎ እየተመለከታቸው እየተመለከታቸው ስለዚህ እነዚህ ጥቋማ ሳይፈርሱ አይቀርም የምንጥና ላይ ሆኖ ግን በማንኛው ህዝብኛን ነው ወለው በመካከለኛ ነው ወለው በላይ ያለው ነገር ግን ሁሉም ተጎጂ ነው በጀራሽ سنመለከተው እና ግን በአጠቃላይ የነን ነገር ግን በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ያለ ከባለ ፈዋ ነው አመት ምን ይመጣል ከባል አሁን አንድ ሺህ ሲከፈል ነበር ዞን ድሮ ወደ አራት አምስት ሺህ ብሎም በዛ መጠን የገቢው እንትን ይሄን ያክል ነው የተባለ በጣም ከባድ የሆነ የግብራ ሰባሰብ ሂደት ነው ያለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ራሱ ይሄ ስትገልጾ ቆይታል መጀመሪያ የመንግስት ተቋማት ራሱ ይሄንን ነገር ሲሰበስቡ ግብር ይሄንን ታክስ ሲሰበስቡ ኦዲት የሚያደርግ ተቋም ብዙም አይደለም ተቋሞቹ ባገባባ አይደለም ኦዲት የሚያደርጉት ስትል ቆይቷ በመጀመሪያ በተለይ በዚህ ወር በጣም ክብሩ የነበረ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲነገር የቆየ ምንድነው መስሪያ ቤቶቹ በጣም በአንድ ተቋማት በተደረገ የኦዲት ውርርድ በጣም ብዙ ገንዘብ ተጠፋፍቶ በሺ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ጥፍት እንዳለ ሲነፈሰም ብዙ አይደለም ቀጥሎም ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ምናልባት ስርዓቱም ያው በሙስና ውስጥ እንዳለ የሚያውቀው ነገር ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ባንድ ተቋማት ሲሰሩ የነበሩ የመንግስት አካላት በሙስና ውስጥ ተገልተው ተብሎ በዚህ ወሪት ውርውር ራሱ እስከ 42 የሚያብሉ ከፍተኛ አመራሮች የተቋም አስተባባሪዎችና መሪዎች ተይዟል ወደ 4 ቢሊዮን የሚሆን ገንዘብ ደግሞ ተጠፋፍቶ ተገኝቷል ይሄ የወኞሎኞቹ ጉዳይ እነዚህ የተያዙ ሰዎች ሙሰኞች የተባሉ ቁጥራቸው ሊቀጥል ይችላል የሚል እንትናለ በዛ መጠንም ገንዘቡ ያው ሊጨምር ይችላል የሚል እንትናለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው መንግስት በጣም ሰብሳቢ ኪራይ ሰብሳቢነት የሚባል በጣም አስፋፍቷል ህዝቡ በግብር በሌላ በሌላ እየተባለ በተለያየ መዋጮ እየተደረገ እየከፈለ ኪራይ ሰብሳቢ በመንግስት ወኩል በዛ ስለዚህ በትክክል ዘረፋ መሆኑ እዚህ ላይ ያው ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በአዲስ አበባ ከፍተኛ ውጥረት አለ ሁሉ። የንግድ ማህበረሰቡ በግልጽ የአሽኳ የጊዜ አዋጅ ጥሶ ወደ አደባባይ እንዳይወጣ ሰልፍ እንዳይወጣ አስኪው ሁኔታ ውስጥ ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ በዚህ ሰዓት ደግሞ በታጣቂ ታጥራን ያለችው በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ ገብቷል ምክንያቱም የነጋሪ ማህበረሰቡ ተቃውሞ ሊያነሳ ይችላል የሚል ዝግጅት አድርጓል መንግስት ማለት ለቀጣይ መንግስት ይሄን ነገር እንዴት ያደርጋል ቀጥለን የምናየው ነገር ይሆናል የንግድ ማህበረሰቡ ራሱ 
ምን አይነት እርምጃ ሊወስድ ይችላል እኛ ግን አይታውቁም በጣም በርካታ የሚባሉ ሰዎች ግን እስካሁን ድረስ ንግቤታቸው እየዘጉ ሰዎች አሉ ተቋማቸው እየተወጡ ሰዎች አሉ ወደ ውጭ እየተሰደዱ ሰዎች ማለት ነው ጀመር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን የተጋነነን የግብር አሰባሰብ ሂደት በጣም ከባድ ነው ያለ ስለዚህ በመንግስትና በግብር ከፋይ መካከል በጣም ግጭት ውስጥ ነው ያለው የሚቀርው አብይቷው ራሱ በዛ የሚለው ራሱ በሚገባ እየተስተናገረ አይደለም ቅሬታ ሰማይ የሰሚ የሚባለው አካል እየሰራ አይደለም በቃ እንዳለ የተባልካትን ክፈል አይነት አካሄድ ነው ያለ ስለዚህ እንደዚህ ብለን ማጠባለል ይችላል ማለት ነው ኩብራትና ኩብራን ተመልካቻችን ለዛሬ የነበረን ዝግጅት ይሄንን መስል ነበር ስለነበራችሁ ወይታ እጅ ጋር ተደረገና መሰግናለን ሰላም Thank you.